అది తెలిసి ఇప్పటి వరకు మనకి ఏ తెలుగు ట్రావెలర్స్ చూపించలేదు సో ఈ వీడియో అయితే పక్క నాకు తెలిసి విజయనగరం ఎక్స్ప్లోరేషన్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్ అయితే పక్కా పడుతుంది సో చూడండి చాలా బాగుంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది హాయ్ హలో నమస్తే వనకం ఎల్లరకు నమస్కార దిస్ ఈజ్ కళ్యాణ్ యువర్ వాచింగ్ కళ్యాణ్ టైల్స్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వ్లాగ్ మనం ఈ వ్లాగ్లో ఏంటంటే నిన్న మనం హంపి రీచ్ అయిపోయాం కదా ఈరోజు హంపి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం త్వరగా ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది త్వరగా మనం వెళ్ళేసి హంపిని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మనం వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలి సో లెట్స్ గో గో ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి పోదు రా బాబు టైం మొత్తం ఫస్ట్ వెరుపాక్ష టెంపుల్కి వెళ్దాం నిన్న నేను తీసుకున్న రూమ్ అయితే అబ్బా దేవుడ అసలు ఎనిమిది వందలు పెట్టి ఎన్ని తీసుకున్నా అర్థం కాదు అదే ఎనిమిది వందలకు మంచిగా గెస్ట్ హౌస్ టెంట్స్ వచ్చాయి టెంట్స్ తీసుకున్నా సరిపోయేది కానీ అనవసరంగా అది తీసుకున్నా దోమలు అయితే అసలు మామూలుగా లేవు నేను వాటికి ఒక నాన్ వెజ్ మీల్స్ అయిపోయినా దోమలకి అట్లా 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 చంపుకొని తినేదాన్ని దోమలు ఈ నేను తీసుకున్న కమలాపుర ఏరియాలో అంటే నేను వచ్చేసరికి లేట్ అయింది కదా నాకు స్టే దొరకకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి డెస్పరేట్గా తీసేసుకున్నా హంపి మొత్తం తిరగాలంటే కనుక మనకు మినిమం రెండు రోజులు పడుతుంది పక్కా రెండు రోజులు పడుతుంది బట్ మెయిన్ మెయిన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అవి మాత్రమే చూపిస్తాను బట్ రూట్ అయితే మాత్రం ఇంత దంచి కొట్టింది ఎట్లయినా సామ్రాజ్యం కదా అద్దిరిపోయింది అసలు రూట్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది మన చందమామ సినిమా ఐడియా ఉన్నది మీకు కాజల్ నవదీప్ సినిమా మొత్తం ఇక్కడే షూట్ చేశారు బాగా ఉంటుంది సినిమా కూడా టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి అసలు ఎంత ఉందో టెంపుల్ సూపర్ ఎంత విశాలం ఇది టెంపుల్ గోపురం ఎంటర్ అవ్వంగానే లోపలికి ఇది ఇంత ఓపెన్ ప్లేసెస్ చూడండి ఇంత అసలు ఆర్కిటెక్చర్ అయితే అసలు అసలు సీరియస్లీ చెప్తున్నా ఆర్కిటెక్చర్ అయితే అద్దిరిపోయింది సో ఒకటి ఏంటంటే మెయిన్ కెమెరాస్కి అయితే మాత్రం ఐదు వందలు అంట మొబైల్ ఫోన్కి అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట మొబైల్ ఫోన్ చాలా నాకు యాపిల్ ఫోన్ కొన్నది ఎందుకు సో డన్ యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాడు వీడియో నాయి ఓన్లీ ఫోటో అంట మనం పిచ్చిన కొడుకులు మా వాళ్ళు ఏదొద్దంటే అదే చేస్తాం ఖచ్చితంగా వీడియో తీసే తీసేదే వాళ్ళు చూస్తారా వచ్చి ఇది మెయిన్ గర్భగుడి ఇది ఒక గోపురము ఇది మెయిన్ గర్భగుడి దీంట్లో దేవుడు ఉంటాడు వెళ్ళి చూద్దాం ముందు దర్శనం చేసుకుని వద్దాం ఈ విరూపాక్ష టెంపుల్లో నాకు పిచ్చి లేచిన విషయం ఏంటంటే ఒక చిన్న బొక్క ఉంది ఆ బొక్కలోంచి మన ఎదురు ఉన్న గోపురం కనిపిస్తుంది ఆ గోపురం నీడ ఇన్వర్టెడ్గా పడుతుంది మామూలుగా మనం ఇట్లా పెడితే ఇట్లా పడాలి కదా అదేంటంటే ఇన్వర్టెడ్ పడుతుంది సరే పోనీ అని మన చేయి పెట్టినాం అనుకో మన చేయి కరెక్టే పడుతుంది మన చేయి కరెక్టే పడుతుంది కానీ ఆ గోపురం గోడ మాత్రం ఇన్వర్టెడ్గా పడుతుంది షాక్ అసలు నేను నా చేయి పెట్టా గో షాడో మీద అది మాత్రం కరెక్ట్ పడుతుంది ఇన్వర్టెడ్గా పడాలి కదా ఓన్లీ టెంపుల్ మాత్రం ఇన్వర్టెడ్గా పడుతుంది సూపర్ అసలు
ఈ విరూపాక్ష టెంపుల్లో చూసుకోవాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఈ ఏనుగు ఈ ఏనుగు పేరు ఏంటో తెలుసా దీని పేరు లక్ష్మి దీనికి మావటి వాళ్ళు చాలా బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఎంత బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారంటే దాని ముందు పడున్న గడ్డి అంటే వేస్ట్ గడ్డిని అదే తన తొండంతో తీసేసుకొని అక్కడ ఏది వేస్ట్ ఉంచకుండా ఆ తొండంతో తీసుకొని తినుకుంటూ దాని ప్లేస్కి వెళ్తుంది ఆ దాన్నే ఆ టైం వచ్చేసరికి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ మండపంలో పెడతారు ఈ మండపంలో అది వచ్చేసి తినుకుంటా టూరిస్టులకి విజిట్ చేస్తే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఆ తొండంతో ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చుకుంటా సో ఇంక అక్కడ ఫోటో సెషన్స్ అన్ని జరుగుతుంటాయి సో ఇది మాత్రం మెయిన్ మెయిన్ అట్రాక్షన్ పైన కనిపిస్తున్నాయి పోతి ఫోన్ తీసుకొని పారిపోయినాయి కదా వీళ్ళందరూ దాని కోసం వెయిటింగ్ ఫోన్ తీసుకొని పారిపోయినాయి టెంపుల్ తర్వాత అండర్ గ్రౌండ్ శివ టెంపుల్ ఉంటాయి సో ఒక రెండు మూడు కవర్ చేద్దాం మెయిన్ మాత్రం కవర్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆఫ్ టు సమ్వేర్ కదా సో లెస్ గో సో ఇదంతా విరూపాక్ష టెంపుల్ దగ్గర నుంచి మొత్తం మ్యాప్ ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అనేది సో ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి సేమ్ ఫోటో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడతాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఫాలో అయిపోండి మంచి ఫోటో తీసి మీకు అక్కడ పెడతాను నెంబర్స్తో సహా పాత్వేస్తో సహా మొత్తం మ్యాప్ ఉంది ఇది మీకు ఇస్తాను ఈ కెమెరా సెట్ చేయడానికి అయింది నాకు గంటలు గంటలు టెంపుల్లో నుంచి వచ్చింది మాత్రం త్వరగానే వచ్చిన కానీ మొత్తం సెట్ చేసుకుని ఎందుకంటే ఒక్కటే మిస్ అయినా కానీ ఏది రాదు ఒక్కదానికి ఒక్కటి లింక్ మన ఇంకో డెస్టినేషన్కి స్టార్ట్ అయిపోదాం ఈ వ్యూ చూడండి సో మెయిన్ స్పాట్స్ ఏంటంటే అంపిలో చూసుకోవాల్సినవి విరూపాక్ష టెంపుల్ విఠల టెంపుల్ సన్ రైజ్ పాయింట్ ఎట్ సమ్ హిల్స్ ఉంది దాని తర్వాత అండర్ గ్రౌండ్ శివ టెంపుల్ చూడదలుసుకుంటే హంపిలో రెండు రోజులైనా కానీ సరిపోదు సో మనకంత ప్లేస్ లేదు బేసికలీ లేనప్పుడు మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు సో మనం విరూపాక్ష టెంపుల్ విఠల టెంపుల్ మెయిన్ మధ్యలో కృష్ణ టెంపుల్ ఉంటుంది కావాలంటే అది చూసుకోవచ్చు అది చూద్దాం కావాలంటే కృష్ణ టెంపుల్ ఉంది ఇక్కడ ఈ కృష్ణ టెంపుల్ ఒకటి కవర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం ఇవో కృష్ణ టెంపుల్ చాలా పాత టెంపుల్ ఇది ఇది కూడా ఒక మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఆన్ ది వేలోనే ఉంటుంది ఇది చాలా పాతది This monument has been declared to be the national importance under the ancient monument and all get done. So, this is Krishna Temple. Krishna Devaraya is in the 13th century. In the 13th century, 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 ఆ స్క్రిప్చర్ తీసుకొచ్చారంట స్క్రిప్చర్ లేకపోతే ఫోటో లాంటిది తీసుకొచ్చి అది ఇక్కడ చేశారంట ఇప్పుడు అది ఇక్కడ లేదు అది చెన్నై మ్యూజియంలో ఉంది బట్ ఇది వచ్చేసి డేట్స్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్త్ ఇయర్లో దీన్ని కట్టారన్నట్టు డేట్ బ్యాగ్స్ ఉంది ఇక్కడ శిలాఫలకాలు ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మహావిష్ణువు పది అవతారాలు ఉంటాయి దాంట్లో కవి కల్కి అవతారం కూడా ఇక్కడ ఉంది కల్కి అవతారం ఎలా ఉంటుంది అంటే గుర్రం తలతో కూర్చొని ఉన్నట్టు ఉంటుంది కల్కి అవతారం ఇక్కడ సో అదొక స్పెషాలిటీ ఇక్కడ సో ఇక్కడ బాలకృష్ణుడికి ఈ టెంపుల్ డెడికేట్ చేశారంట కృష్ణదేవరాయలు సో ఇది కూడా చూసేసుకొని వెళ్ళిపోదాం టెంపుల్ పదిహేను వందల సంవత్సరంలో కట్టిన టెంపుల్ ఇది చెక్కు జెదరకుండా ఎంత విశాలంగా ఉందంటే అసలు మండపం చూడండి అసలు ఎలా కడతా నాయన ఇప్పుడు ఒక సిమెంట్ రోడ్ వేసినా కానీ ఒక తార్ రోడ్ వేసినా కానీ కనీస సంవత్సరం కూడా ఉండదు మొత్తం రాలేదు టోటల్ గ్రానైట్ చూడండి ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి ఒకసారి పిచ్చి పీక్స్లో ఉంది అసలు తొట్లను కూడా రాళ్ళు తవ్వే చేశారు వీళ్ళు తొట్లను కూడా నీళ్ళ తొట్టి చూడండి ఇది ఎంత పెద్ద ఉన్నది చూడండి ఈ తొట్టి మొత్తం టోటల్ గ్రానైట్నే మలిచి వీళ్ళు ఇట్లా చేశారు అసలు నిజంగా చెప్తున్నా కదా ఇది మాత్రం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు కూడా గుర్తుంచుకుంటారు జనాలు చూడండి చూడండి అసలు ఈ కార్వింగ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో మస్తు ఉన్నాయి కార్వింగ్స్ 
సో ఇది గుడి లోపల గర్భగుడి బట్ లోపల దేవుడు అడిగిన పట్టే పూజ జరగట్లేదు బట్ ఈ చూడండి అసలు పైన శ్రీ చక్ర చూడండి ఎట్లా చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇక్కడ శిలాఫలకం ఉంది శిలాఫలకాలు అంటే ఇలా ఉండాలి ఇప్పుడు మన రాజకీయ నాయకులు శిలాఫలకాలు రెండు రోజులు కూడా రావు ఇదొక శిలాఫలకం సో ఇది టెంపుల్ వర్షం పడుతుంది అయ్యో తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి వర్షం పడుతుంది సో ఇది కృష్ణ టెంపుల్ ఇది కూడా ఒక చాలా పాత టెంపుల్ చాలా పెద్ద టెంపుల్ ఇది కూడా చూసుకోండి బాగుంటుంది ఈ పైన అన్నీ కూడా స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి యుద్ధాలు జరిగే స్టాచ్యూస్ అనుకుంటే ఇవి ఇది కూడా ఒక మెయిన్ స్పాట్ మనము చూడాల్సింది ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన స్పాట్ ఇది ఎందుకంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ కార్వింగ్స్ అన్నీ కానీ మీకు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రత్నాలను రాసుల్లాగా పోసారు అమ్మారు అని కథ విన్నారు కదా ఎక్కడ అమ్మారు తెలుసా టెంపుల్ కదా ఇది దీని ఆపోజిట్లో ఇది బజార్ టోటల్ మొత్తం బజార్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో ఇగో ఇలా ఎంట్రీ ఉంటుంది ఎంత బజార్ అంట సో ఇవి వచ్చేసి షాపులు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ షాపులు ఇదంతా చూడండి ఎంత ప్లేస్ మొత్తం బజార్ ఇది మొత్తం అన్ని షాపులు ఇవంతా ఇది దీని కృష్ణ బజార్ అంటారు సో ఇక్కడే శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో రాత్నాలను రాసుల్లాగా పోసి అమ్మారంట దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫైనల్లీ పూర్వకాలం రాజులు ఉన్నప్పుడు బజార్ ఎలా ఉంటుందో చూసారా బాబు సీరియస్లీ నాకు ఒకప్పుడు అక్కడ వజ్రాలని రాసుల్లాగా పోసి అమ్మారు అని అని ఆ థాట్ వస్తుంటేనే అసలు ఎలా ఉందంటే అరే వారే వా అన్నట్టు ఉంది అసలు థాట్ అసలు అంత పెద్ద కాంప్లెక్స్ చూడండి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇటు ఒక లైను ఇటు ఒక లైను మధ్యలో మొత్తం అంటే ఎంత షాపింగ్ బజార్ అది అర్థం చేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ద కృష్ణ టెంపుల్ చూడదలుచుకుంటే అడుగు అడుగు ఒక టెంపుల్ ఉంది ఏదో చంద్రేశ్వర టెంపుల్ అంట ఇంక ఇవన్నీ చూడదలుచుకుంటే మనకు త్రీ డేస్ కాదు ఫోర్ డేస్ పైన పడుతుంది వీరభద్ర వీరభద్ర స్వామి దేవస్థానం అంట ఇవన్నీ ఇంకా చూడలేం ఇంకా అన్నీ పెట్టుకున్నాం అంటే ఇంకా దీనికి డెడికేటెడ్గా ఒక వీడియో ఒక వీడియో కూడా సరిపోదు అన్నాడు ఒకటి డెడికేటెడ్గా ఒక రెండు మూడు వీడియో పైన పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టెంపుల్ అంత ఉంది అసలు చెప్పదలుచుకుంటే ఎంతో ఉంది హైలైట్ అంటే హైలైట్ ఉంది అసలు వర్త్ విజిట్ అయ్యా హంపి మాత్రం ఒక చరిత్ర గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు కానీ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఆ కుతూహలం ఎంతుజియాజం ఉంటుంది చూడండి దానివల్ల ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది వర్త్ విజిట్ ఇదైతే వర్త్ విజిట్ అసలు బండి మీద వస్తే నిజంగా మనకు బండి అనేది ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఎంత టైం సేవ్ అవుతుందో ఎంత డబ్బులు సేవ్ అవుతాయో తెలుసా నిజంగా బండి చేతులు ఉంటే మన ఇష్టం ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు క్వీన్స్ బాత్ ఎస్ మెయిన్ స్పాట్ మనం చూపించాల్సిన స్పాట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చేసి క్వీన్స్ బాత్ రాణి స్నానం చేసేదంట ఇది సో ఇది కూడా కవర్స్ వెళ్ళిపోదాం నిజంగా బాలయ్య బాబు సినిమాలో ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ లాగా ఒకటి కనిపెట్టి మనం క్రీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ఏరియాకి వెళ్ళాలరా బాబు ఇదంతా ఎక్స్కవేషన్ ఏరియా అంట ఇదంతా అంటే తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు ఇంకా ఎక్స్కవేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక మాస్క్ ఉంది మొహమ్మద్ మొహమ్మద్ అని వాచ్ టవర్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఆక్రమించినప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఆక్రమించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కట్టుకుంటారు కదా ఆ ఏరియా అది ఇది బేసికల్ ఏంటంటే నోబుల్ మ్యాన్స్ ప్యాలసెస్ నోబుల్ మ్యాన్స్ అంటే రాజుల కాలంలో మినిస్టర్స్ అనుకోండి ఒక రాజు దగ్గర పనిచేసే మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఏరియాస్ అనుకోండి ఇవన్నీ వాళ్ళ ఇల్లు అనుకోండి అంటే రాజ్యం అక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళ స్టేస్ ఇక్కడ ఉంటాయి లైక్ మినిస్టర్స్ కాలనీ ఎమ్మెల్యేస్ కాలనీ లాగా
பான் சுபாரி பஜார் இது கூட ஒரு ரகமான பஜார் அంట இது ஏதோ பான் சுபாரி பஜார் அంట இது கூட ஒரு ரகமான பஜார் சுடல எంత பெத்த பஜார் இது கூட ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏ பான் சுபாரி பஜார் இது ஹசார ராமச்சந்திர டெம்பிள் அంట కింగ్స్ ఆడియన్స్ హాల్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా సమావేశాలు కింగ్స్ కింగ్ ప్రసంగించినప్పుడు ఆ హాల్స్ ఉంటాయి కదా కింగ్స్ ఆడియన్స్ హాల్ అంట ఏంటంటే దిస్ హాల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ స్లైట్లీ టు ద వెస్ట్ సో ఈ కింగ్స్ హాల్ ఏంటంటే ఇంకా అప్పుడప్పుడు రాజు అంటే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద సభలు పెడుతున్నాడు అంట సభలు పెట్టి ఇంకా వాళ్ళ ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎవరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వింటుంటారంట ఇదిగో ఇది కింగ్స్ హాల్ మొత్తం సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వినడానికి ఇది కింగ్స్ హాల్ మీకు ఒక చిన్న బెస్ట్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమాలో వాళ్ళకి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటుంది కదా గుర్రాలతో కట్టి సో కింద అంతా జనాలు ఉంటారు కదా సో అది అనుకున్నాయి నాకు తెలిసి అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు ఇదంతా వీళ్ళు అనుకుంటా సో ఇవన్నీ వాచ్ టవర్స్ అమ్మో నాకు తెలిసి ఇది టూ పార్ట్స్ వస్తుంది అనుకుంటా వీడియో దాని లోపల నుంచి వచ్చి ఇట్లా అయితే ఎంత ట్రెజర్ ఆర్కలాజికల్ సైట్ మొత్తం సో మొత్తం మీద విజయనగర సామ్రాజ్యానికి హాట్ అంటారు చూడు ఇదో ఈ ఏరియానే మొత్తం ఎక్స్కర్వేషన్స్ కాకపోతే మన వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు మెయింటెనెన్స్ బాగా గార్డెన్స్ పెంచుతున్నారు అన్నీ పెంచుతున్నారు ఇదే మహావనం దిబ్బ ఇదేంటంటే విజయనగరంలో దసరా ఉత్సవాలు చాలా బాగా చేస్తారు అప్పుడేంటంటే దసరా ఉత్సవాలు అప్పుడు రాజు ఈ దిబ్బ మీద నిల్చొని అంటే ఈ స్టా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మీద నిల్చొని మాట్లాడతాడంట ప్రజలను ఉద్దేశించి ఎగ్జాక్ట్లీ బాహుబలి ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఐడియా ఉందా బల్లాల దేవుడు కూర్చుంటాడు కదా పట్టాభిషేక్తులు అయ్యేటప్పుడు సో అలా అన్నమాట బాహుబలి సినిమా కాబట్టి గుర్రాలు అన్ని హంగులు చేశారు కానీ అసలైన మహావనం ఈ దిబ్బ ఇలా ఉంటుంది చూడండి సో టోటల్ వ్యూ ఇది పైనుండి రాజు ఇక్కడ ఉంటాడు ప్రజలు అక్కడ ఉంటారు ఈ కనిపించేది అంతా కూడా కింగ్స్ ఆడియన్స్ హాల్ అంపీలో చూడవలసిన మెయిన్ స్పాట్ ఇది బాహుబలి సినిమాలో చూసి ఏదో అనుకున్నా గానీ బట్ రియల్ గా చూస్తుంటే వారెవ్వ ఇది 
వచ్చేసి రాణి గారు ఇందాక స్నానం చూపించా కదా అదే అది హైలైట్ అండి హైలైట్ ఉందా సో అక్కడెక్కడో సామ్రాజ్యం ఉంది ఇక్కడ జరిగే అసెంబ్లీస్ అండి ఇది మోనోలిథిక్ డోర్ అంటే ఒకటే రాయిని ఒకటే స్ట్రక్చర్ గా డోర్ లాగా స్టా చెక్కారంట దాన్ని పెద్ద పెద్ద డోర్స్ లాగా బాగా చెక్కారు చాలా బాగా ప్రిజర్వ్ కూడా చేస్తున్నారు చెప్తున్నా కదా హంపి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే ఒక్క రోజు సరిపోదు అటుపక్కకి వెళ్ళి ఇటు పక్కకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇటు పక్క ఏదో ఏరియా ఉంది చూడండి అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే చాలా టైం చూడండి మొత్తం ఇవంతా కూడా కన్ కన్స్ట్రక్షన్సే ఉన్నాయి మొత్తం ఏంటో కూడా తెలియదు అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే చాలా టైం కావాలి మనకు అంత టైం లేదు నాకు ప్రతి ఒక్క దాని గురించి తెలుసుకోండి అక్కడ ఏదో పాత కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఉంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఉంది టైం లేదు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ నైట్ అయిందంటే నాకు జర్నీ కష్టం మీకేమో చూపించాలని ఉంది కానీ అక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్తా బైక్ మీద కదా జస్ట్ అక్కడ వెళ్ళేసి వద్దాం అక్కడ చాలా ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో ఉంది సరే పదండి వెళ్దాం సో ఈ వీడియో అయితే పక్క నాకు తెలిసి విజయనగరం ఎక్స్ప్లోరేషన్ వచ్చేసి టూ పార్ట్స్ అయితే పక్కా పడుతుంది సో నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు మనకి ఏ తెలుగు ట్రావెలర్ చూపించలేదు చూడండి చాలా బాగుంటుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కింగ్స్ ఆడియన్స్ హాల్ కానీ ఎక్కడ చూడలేదు నేనైతే మీరు ఇక్కడే చూసి ఉంటారు నా ఛానల్లోనే ఫస్ట్ టైము చూపించేస్తా ఏమైతే మనం మీకోసమే చేసేది